ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ സിലബസ് വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും സോ നിങ്ങൾ ഇത് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ കാണുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിനകത്തുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും അതായത് എല്ലാ ടോപ്പിക്സും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ടെങ്കിലും വെക്കുക ഓക്കെ എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു റിവിഷനായി തോന്നും അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ ടോപ്പിക്സും എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ പഠിച്ചിട്ട് പോകാൻ സോ നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ വലിയ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയത്തില്ല കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് ടൈം എടുത്ത് ഓരോ വീഡിയോസിലും അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സോ അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രീഫ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോകത്തേയുള്ളൂ നിങ്ങളത് ജസ്റ്റ് വീഡിയോ പോയി കണ്ടാൽ മതി ഓക്കെ അല്ലേ സോ നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് നോട്ട് ആൻഡ് പ്രോസസ്സർ ആൻഡ് മെമ്മറി ഇൻ എ കമ്പ്യൂട്ടർ സോ നമ്മളിത് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്കാണ് പ്രോസസ്സർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു എല്ലാ മേജർ ആയിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷൻസും കമ്പാരിസൺസും എല്ലാം നടക്കുന്നത് ഒരു പ്രോസസ്സറിനകത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും ആക്ടിവേഷനും ഒക്കെ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അരത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് അതുപോലെ കൺട്രോൾ ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇടാം അപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോസിൽ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കി ഒന്ന് കേട്ട് വെച്ചേക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മെമ്മറി യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മെമ്മറി യൂണിറ്റിലാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ഡേറ്റയും എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് മെമ്മറി യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ പ്രോസസ്സർ എല്ലാ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും റീഡ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് മെമ്മറി യൂണിറ്റിൽ നിന്നാണ് പ്രോസസ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അതിനെ കൊണ്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് അതിൻ്റെ റിസൾട്ടിനെയും കൊണ്ട് മെമ്മറി യൂണിറ്റിൽ കൊണ്ട് വെക്കും ഓക്കെ അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിലും കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതാം മാർക്കിന് അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം എഴുതാൻ ഇപ്പോൾ മെമ്മറി യൂണിറ്റ് വലിയ മാർക്കിനെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെമ്മറീസിനെ കുറിച്ചും എല്ലാം എഴുതാം ഓക്കെ മെമ്മറി ഹയർ ആർക്കി എല്ലാം വരച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിനുള്ള ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങളെല്ലാം വീഡിയോ കേട്ട് സെറ്റാക്കി പഠിക്കുക ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്താണ് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കമ്പൈൽഡ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റഡ് ലാംഗ്വേജ് സോ കമ്പൈൽഡ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ജസ്റ്റ് ജനറലി കമ്പൈൽഡ് ആണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് കമ്പൈൽഡ് ലാംഗ്വേജിൽ കമ്പൈലേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അവിടെയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ നമ്മൾ കമ്പൈൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ്ലി അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് മിഷൻ കോഡിലേക്ക് അതായത് അതിൻ്റെ ടാർഗറ്റ് മിഷൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മിഷൻ കോഡിലായിരിക്കും അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സി യു സി പ്ലസ് പ്ലസ് അതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കമ്പൈൽഡ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജിനെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനെ കമ്പൈൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം മിഷൻ കോഡിലായിരിക്കും അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ടാറ്റസ്റ്റ് മിഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷനായിരിക്കും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അവിടെ നമുക്ക് കമ്പൈൽ ശേഷം റെഡി ടു റൺ റൺ ചെയ്യാനായിട്ട് അത് ഓക്കെ ആണ് വർക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ പക്ഷേ ഇൻ്റർപ്രിറ്റഡ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളവിടെ ഇൻ്റർപ്രി ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ആണ് നടക്കുന്നത് കമ്പൈലേഷൻ അല്ല നടക്കുന്നത് അവിടെയാണെങ്കിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെല്ലാം ഡയറക്ട്ലി നമ്മുടെ ടാർജറ്റ് മിഷന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മിഷൻ കോഡിലേക്ക് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല മറ്റത് ഡയറക്ട്ലി മിഷൻ കോഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ലാംഗ്വേജിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യത്തില്ല പക്ഷേ ഇതിനെ റീഡ് ചെയ്യുന്നതും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും മറ്റ് ചില പ്രോ അതർ പ്രോഗ്രാമാണ് ചില മറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ഇതിനെ റീഡ് ചെയ്താണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ല നമ്മുടെ ടാർജറ്റ് മിഷൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിലേക്ക് ഡയറക്ട്ലി കൺവേർട്ട് ആവുന്നില്ല ഇൻ്റർപ്രിറ്റഡ് ലാംഗ്വേജിൽ ഓക്കെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റഡ് ലാംഗ്വേജിൽ
അല്ലാതെ ഭയങ്കര അങ്ങ് എന്താ സിൻറ്റാക്സ് മറ്റോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അത്രയും ഇതായിട്ടൊന്നുമല്ല നമുക്ക് ആർക്ക് കണ്ടാലും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അൽഗോർദ എഴുതുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ അൽഗോർദ എഴുതി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫുൾ വീഡിയോ തന്നെ കുറെ അൽഗോർദംസ് ആണ് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ എന്താ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകും നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ലീനർ സെർച്ചിന്റെ ബബിൾ സോട്ടിനെയും പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് റിപ്പീറ്റഡ്ലി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സോ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ടോപ്പിക് ആയിട്ട് ലീനർ സെർച്ചും ബബിൾ സോട്ടും നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാന്നാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ലീനർ സെർച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി സ്യൂഡോ കോഡ് റെപ്രസെന്റിംഗ് ദ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഫോർ ലീനർ സെർച്ച് സോ നമ്മൾ എന്റെ അൽഗോർദം പഠിച്ചു അതിന്റെ എക്സാമ്പിളും പഠിച്ചു അൽഗോർദത്തിൽ നിന്ന് സ്യൂഡോ കോഡ് ആക്കാൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അൽഗോർദത്തിൽ നിന്നുള്ള നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വാക്ക് ലൈക്ക് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അതുപോലെ അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡുകളെ നമ്മൾ മാറ്റി പ്രോഗ്രാമിംഗ് വേർഡ് ലൈക്ക് ഇഫ് ചെക്ക് കണ്ടീഷനൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇഫ് എന്ന കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അതുപോലെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് സിമ്പൽ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ സിമ്പിൾസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ജ്യൂഡോ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് കുറച്ചുകൂടി നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജുമായിട്ട് അടുത്ത ഒരെണ്ണം ആയിരിക്കും ജ്യൂഡോ കോഡ് പക്ഷെ സിൻറ്റാക്സ് ഒന്നും പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ സിൻറ്റാക്സും ബ്രേസസും ഒന്നും കറക്റ്റ് ആ ഒരു സ്യൂഡോ കോഡ് ഫോളോ ചെയ്യത്തില്ല സ്യൂഡോ കോഡ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് കാണും പക്ഷെ അത് കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾസിൽ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഫെമിലിയർ ആവുന്ന ടൈമിൽ സ്യൂഡോ കോഡ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാനായിട്ട് നല്ല എളുപ്പമായിരിക്കും ഓക്കെ ഇതിന് കുറപ്പായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്തത് അതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ആ ലീനിയർ സെർച്ചിന്റെ അൽഗോർദം തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ടേംസ് എല്ലാം മാറ്റി നമുക്ക് തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി ഞാൻ നോട്ട്സിൽ കുറച്ച് ജ്യൂഡോ കോഡിന്റെ എക്സാമ്പിൾസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഐഡിയ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് അൽഗോർദം റെപ്രസെന്റിംഗ് ദ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഓഫ് ബബിൾ സോട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നോ ഡൌട്ട് അടുത്തത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ ഫ്ലോ ചാർട്ട് എക്സ്പ്ലൈൻ ദ ബബിൾ സോട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ഇലിസ്ട്രേറ്റ് വിത്ത് എൻ എക്സാമ്പിൾ അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ബബിൾ സോട്ട് ഓപ്പറേഷന്റെ അൽഗോർദം പഠിച്ചതാണ് അതിന്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് എന്താണ് ആ സിമ്പിളുകൾക്ക് അകത്ത് എടുത്ത് എഴുതുക ഓക്കെ സിമ്പിളുകൾക്ക് അകത്ത് എടുത്ത് എഴുതുക കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം എന്തിൽ കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ കണ്ടീഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളിൽ കൊടുക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ ഇതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതാനായിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച എക്സാമ്പിൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം എന്നിട്ട് അതിനകത്തുള്ള ആദ്യത്തെ രണ്ട് രണ്ട് ഓരോ രണ്ട് എലമെന്റുകളെ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുക ആദ്യത്തെ എലമെന്റ് ആണ് വലുതെങ്കിൽ സ്വാപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ആ പ്രോസ് ഞാൻ വീഡിയോ അടക്കം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനകത്തുള്ള ബബിൾ സോഡിന്റെ ആ ഒരു എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി നമ്മുടെ സെവന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒത്തിരി കുറച്ച് ഡൗട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം Draw a flowchart to find the position of an element in a given sequence using the linear searching technique. Then you have a linear searching technique. How do you have a linear searching technique? Now, one arrow. Then you have elements. 2, 3, 7, 8. Okay. Now, you have to find the position of the element in the given sequence. Now, you have to find the position of the element in the given sequence. find the position of an element in a given sequence method la element de position appo is engana linear search work cheynathu first element ait compare cheyum 7 equal to equal to 2 aano nokkum alla appo adutha adutha element ait compare cheyum 7 equal to equal to 3 aano nokkum alla adutha appo adutha element ait compare cheyum 7 equal to equal to 7 aano nokkum 7 equal to equal to 7 aano aanu appo correct cheyidu appo namaku aa element ne kittiyal ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ പൊസിഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്യാം നേരത്തെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിരുന്നത് ഇപ്പൊ എലമെന്റുകളെ അങ്ങന
ഇൻഡെക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് സീറോ ഇൻഡെക്സിൽ ഇരിക്കും സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ഇൻഡെക്സ് അടുത്ത എലമെന്റ് ടു ഇൻഡെക്സ് അടുത്ത എലമെന്റ് ത്രീ ഇൻഡെക്സ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് അടുത്ത എലമെന്റ് ഫോർ ഇൻഡെക്സ് അങ്ങനെയായിരിക്കും എലമെന്റുകളെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ഫസ്റ്റ് എലമെന്റുകളെ കിട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ എ ഓഫ് അതായത് ഇപ്പം ഈ അറയുടെ പേര് എ എന്നാണെങ്കിൽ അറയുടെ പേര് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കുക എ എന്നോ ബി എന്നോ ഡി എന്നോ ഒക്കെ കൊടുക്കാം അപ്പം അറയുടെ പേര് ഞാൻ ഇപ്പം എ എന്നാണെങ്കിൽ എ ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് കിട്ടും ഓക്കെ എ ഓഫ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് കിട്ടും എ ഓഫ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർഡ് എലമെന്റ് കിട്ടും എ ഓഫ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർത്ത് എലമെന്റ് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് അതിന് കിട്ടാനുള്ള ഒരു സിൻഡാക്സ് ആണ് ഒന്ന് അറയുടെ പേര് എഴുതുക ഇപ്പം അറയുടെ പേര് ബി ആണെങ്കിൽ ബി എന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്ക്വയർ പ്രൈസസ് കൊടുക്കുക സ്ക്വയർ പ്രൈസസ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇൻഡെക്സ് എഴുതാം ഇപ്പോൾ സീറോ ഇൻഡെക്സ് ആണോ വൺ ഇൻഡെക്സ് ആണോ ടു ഇൻഡെക്സ് ആണോ എ ഓഫ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് എലമെന്റ് കിട്ടും ഇത് സീറോ ഇത് വൺ ടു ത്രീ അതായത് എയ്റ്റ് എന്ന എലമെന്നെയാണ് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് എ ഓഫ് ത്രീ ബി എ ഓഫ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് പൊസിഷൻ ആണ് ശരിക്കും നമ്മൾ നോർമലി നമ്മൾ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് എത്രാമത്തെ പൊസിഷനായിരിക്കുന്ന ഇത് ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ അല്ലെ മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷനിലാണ് നമുക്ക് സെവൻ ഇരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ നമുക്ക് പൊസിഷൻ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഇൻഡെക്സ് അറിയാൻ പറ്റും ഇൻഡെക്സ് നമുക്ക് കിട്ടും ഏത് എലമെന്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ഇൻഡെക്സ് കിട്ടും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം എങ്ങനെയാണെന്ന് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവത്തില്ല ഇൻഡെക്സ് കിട്ടും എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം സോ നമുക്ക് ഈ ഇൻഡെക്സിന്റെ കൂടെ വൺ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പൊസിഷൻ കിട്ടത്തില്ലേ അതായത് പൊസിഷൻ ഈക്വൽ ടു ഈ ഇൻഡെക്സ് പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ എ ഓഫ് സീറോ എ ഓഫ് വൺ എ ഓഫ് ടു ഇനിയൊക്കെ നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് എ ഓഫ് ഐ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് എ ഓഫ് ഐ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ഓഫ് ഐ എന്ന് കൊടുത്താൽ ഈ ഐ പ്ലസ് വൺ അല്ലേ പൊസിഷൻ അതായത് ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഐയുടെ വാല്യൂ ടു ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എ ഓഫ് ടൂവിലാണ് സെവൻ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടൂവിൻ്റെ കൂടെ വൺ ആഡ് ചെയ്ത ത്രീ അപ്പോൾ ത്രീ അല്ലേ സെവൻ്റെ പൊസിഷൻ മനസ്സിലായോ അപ്പം നമുക്ക് പൊസിഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് ആ ഒരു ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ പ്ലസ് വൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് പൊസിഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ആ പൊസിഷൻ നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്താൽ മതി വേറെ ഒരു ഡൗട്ടും വേണ്ട നമ്മുടെ ലീനിയർ സെർച്ചിൻ്റെ അതേ ലോജിക്കുകൾ എഴുതി എഴുതി വരിക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ലോജിക്ക് എഴുതി വരുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രിന്റ് എലമെൻറ്റ് ഫൗണ്ട് എന്ന് വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് എലമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക ആ എലമെൻറ്റ് പൊസിഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അത്ര മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ പൊസിഷൻ നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു എലമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് ആ ഒരു എലമെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് കിട്ടും ഓക്കെ അവിടെ നമുക്ക് എലമെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് കിട്ടും ആ ഇൻഡെക്സ് റിട്ടേൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡെക്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം പൊസിഷൻ ഈക്വൽ ടു ഐ പ്ലസ് വൺ അത് പ്രിന്റ് ചെയ്താൽ മതി പ്രിന്റ് പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിന്റ് ഐ പ്ലസ് വൺ പൊസിഷൻ ഈസ് പ്രിന്റ് ഐ പ്ലസ് വൺ സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒട്ടും വിഷമിക്കേണ്ട നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ആറായി പഠിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഇത് ഫെമിലിയർ ആവും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഡൗട്ട് അറിയിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഒട്ട് ഫെമിലിയർ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഡൗട്ട് എന്തായാലും കാണും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു ലോജിക്കൽ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക എന്നിട്ട് എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണിക്കാം എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് കാണിക്കാനാണ് ഇവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു അറേ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അറേ വരച്ച് ത്രീ അതുപോലെ ഫൈവ് അതുപോലെ സെവൻ ദെൻ എയ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുക എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എലമെൻറ്റ് സെവൻ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് എടുക്കാം ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഐറ്റേഷൻ സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾ ആരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുക ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യുക സെവൻ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആണോ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന കാണിക്കുക സോ അല്ല
എന്താ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനും കൂടി ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് ചെയ്താം സോ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നോക്കുക കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെ ലോജിക്ക് എന്തായാലും പഠിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ ഇപ്പോഴേ ഇതെല്ലാം ബേസിക്സ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോയാൽ അന്ന് എളുപ്പമായിരിക്കും സോ നിങ്ങൾ ഈ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം കവർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ വീഡിയോസും എല്ലാം കേട്ട് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ എന്തായാലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അതിൽ നിന്ന് മാക്സിമം സ്കോർ ചെയ്യാനും പറ്റും സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു Thank you.